గైస్ ఇది చూపియో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు మనం వాల్మార్ట్ సేల్స్ అనల్స్ లో పార్ట్ 3 ఇది సో దీనిలో నేను మోడల్ బిల్డింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఈ వీడియో చూసే ముందు లాస్ట్ టూ వీడియోస్ మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ చూసాక ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే ఇది పార్ట్ 3 అన్నమాట ఓకేనా సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ లో ఉన్న వాల్యుబుల్ కంటెంట్ ని మీరు చూసి మీ నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి ఓకేనా మీ జాబ్ పర్పస్ అయినా దేని ఏ పర్పస్ అయినా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే కంటెంట్ అంతా మన ఛానల్ లో ఉంది సో ఇంకా మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం స్ప్లిట్ ది డేటా వరకు చేసాం x ఫీచర్స్ y ఫీచర్స్ సో ఇక్కడ నేను సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసంటే లీనియర్ మోడల్ ఆల్్రెడీ మనం లీనియర్ రెగ్యులేషన్ గురించి వీడియోస్ చేస్తున్నాం ఎవరికైనా లీనియర్ రెగ్యులేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అసలు ఇది ఏంటి అనేది తెలియకపోతే అఫ్ కోర్స్ ఇది మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అని తెలుసు అసలు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియకపోతే మన ఛానల్ లో దీని కంటూ స్పెషల్ గా ఒక ప్లే లిస్ట్ ఉంది అలాగే మిషన్ లెర్నింగ్ వీడియోస్ లో కూడా ఈ వీడియో ఉంటది సో దాన్ బిహైండ్ మ్యాథ్స్ ఏంటి అసలు దీని కంప్లీట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి నేను చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూడండి ఓకేనా సో లీనియర్ రెగ్యులేషన్ అయితే మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కాబట్టి ఇది రెగ్యులేషన్ మోడల్ కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఫిట్ చేస్తున్నాడు ఫిట్టింగ్ అంటే ట్రైనింగ్ అనమాట సో ట్రైనింగ్ అన్నప్పుడు ట్రైన్ డేటాను పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న డేటాని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫార్టీ థౌసండ్ డేటా పాయింట్స్ ని ట్రైనింగ్ పంపిస్తున్నాం ఓకేనా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తే ఈ జస్ట్ ఈ ముక్క మెత్తడ్ చాలు అనమాట సో ఈ మెథడ్ మనకి ట్రైనింగ్ అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది విత్ దీస్ పారామీటర్స్ అంతే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం ప్రిడిక్ట్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ని దేనికోసం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం ఎక్స్ టెస్ట్ ని పాస్ చేసి ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో వాటిని ప్రిడిక్ట్ చేస్తే మనకి వై ప్రొడక్ట్ వస్తుంది అనమాట సో వై ఐ మీన్ వై ప్రొడిక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ టెస్ట్ ని ప్రొడిక్ట్ చేస్తే వై ప్రొడిక్షన్స్ వస్తాయి సో వై ప్రెడ్ అని ఒక వేరియబుల్ లో దీన్ని స్టోర్ చేసుకోండి అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్ర నేను కనుక్కుంటున్నా ఓకేనా మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్ర వై టెస్ట్ వై ప్రెడ్ ప్రొడిక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఇంత వాల్యూ వచ్చింది దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఓకేనా మన మెట్రిక్స్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఓకే సో మనకి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వచ్చింది బై యూజింగ్ సింపుల్ ఎన్ఐ రెగ్యులేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్జీడి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా స్టాటస్టిక్ గ్రేడ్ ఏం డిసెంట్ ఇది సో ఈ ఆల్గర్థం కూడా లేని రెగ్యులేషన్ మాడిగా సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీని దీని వీడియో కూడా మనం లాస్ట్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను స్టెకస్టిక్ గ్రేడ్ ఏం డిసెంట్ ఎలా ఎలా వర్క్ చేస్తుందో సో దాన్ని కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది మీరు తర్వాత ఆ మోడల్ని తీసుకున్నాము తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సారీ ఇది ఇది హెడ్డింగ్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రైనింగ్ ఎర్ర అండ్ అసలు ఎంత వస్తున్నాయో దాని గురించి మనం ఒకసారి చూస్తే ట్రైనింగ్ ఎర్ర కూడా టెస్టింగ్ ఎర్ర కి కొంచెం అటు ఇటు గా సేమ్ ఉందన్నమాట ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం స్టకస్టిక్ గ్రేడ్ ఇన్ డిసెంట్ గ్రేసర్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఆ మోడల్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం అనమాట ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ పాస్ చేయడం వల్ల ఈ మోడల్ ట్రైన్ అవుతుంది సో దీని పారామీటర్స్ అనమాట ఇవన్నీ వీటిని మనం చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఆ మోడల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో నేను బేసిక్ పారామీటర్స్ మాత్రమే అంటే డిఫాల్ట్ ఏ పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఆ పారామీటర్స్ అలానే పాస్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తాను ఎక్స్ టెస్ట్ కి ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఎవరు మీ స్క్వేర్ రూట్ ఎవరు అనుకుంటే మనం ఇక్కడ చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఎవరు వచ్చింది టూ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది సో ఇది చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఎవరు సో దీనికి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్ ఆర్ఎంఎస్ తీసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అనుకోండి సో చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఎర్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్మార్ట్ సెల్స్ అనాలిసిస్ డేటా సెట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి మొత్తం ఫోర్ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫస్ట్ టెస్ట్ స్టోర్ ఫీచర్స్ అలాగే ట్రైనింగ్ ఈ డేటా సెల్స్ ఉంటాయి ట్రైనింగ్ లో ఏ ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయో టెస్టింగ్ లో కూడా అవే ఫీచర్స్ ఉంటాయి టెస్టింగ్ లో వచ్చేసి మనకి వీక్లీ సెల్స్ ఒకటే ఉండదు వీక్లీ సెల్స్ అనేది మన ప్రొడిక్షన్ వేరియబుల్ కాబట్టి మనం ఈ ట్రైనింగ్ డేటాని పాస్ చేసి ట్రైనింగ్
how left kante idantha din gurinchi manam last video lo matladnu last two videos lo ekkada matladnu so aa video kachithanga chodalsi untadi okay na so ikkada nenu vaadi gurinchi malla explain cheyalanu kodaledu okay na so mana cursor line features ni drop chesesam ikkada okay na drop chesesamu ipu test set shape chuste itla undi so malla inga null values emunu unte aa vaatini fill cheyalsi untadi training i mean testing pampiche tappudu so aa vaatini fill chestunna ikkada okay next vachesi ikkada get the mid అంటే కేటగిరికల్ వేరియబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అదే కాలమ్స్ గా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా కేటగిరికల్ వేరియబుల్స్ హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట లాస్ట్ వీడియోలో ఇవన్నీ వచ్చేసాం కదా టైం లో ఏం చేస్తామో టెస్టింగ్ లో కూడా అదే చేస్తాం కాబట్టి ఇట్లా ఊరికే రాసుకోకుండా మనం మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా సో మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఇప్పుడు నేను మామూలుగా కాబట్టి మీకు చూపించడానికి కాబట్టి మామూలుగా ఇలా రాసున్నాను సో అగైన్ వాటిని తీసేసాము ఇక్కడ మళ్ళా టోటల్ కాలమ్స్ యాడ్ చేసాము ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ డేట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా డేట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ డేట్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నాను పైన ఇక్కడ డేట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి పీరియడ్ టు టు డేట్ టైం ఓకేనా ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా డేట్ మంత్ కాలం అసైన్ చేస్తాం కాబట్టి డేట్ ని మనం తీసేస్తాం అనమాట లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చేస్తామో అవే చేస్తున్నాం ప్రిపరేషన్ అనమాట డేటా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాం సో ఫైనల్ గా మనకి ఇది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రొడిక్ట్ చేస్తున్నాం ఎస్జిడి అనేది ఆల్రెడీ మనకి స్టెకస్టిక్ గ్రేడియన్ డిసెంట్ కి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో డాట్ ప్రొడిక్ట్ అన్నప్పుడు ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అది ప్రొడిక్ట్ చేసింది ఆ డేటా అంతటిని మనం టెస్ట్ ప్రొడిక్షన్ లో స్టోర్ చేసాం అనమాట ఓకేనా టెస్ట్ ప్రొడిక్షన్ లో స్టోర్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిషన్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా యాక్యురేసీ స్కోర్ కానీ ఐ మీన్ మీ స్కోర్ ఎర్రు అట్లా కనుక్కోలేము ఎందుకు కనుక్కోలేము మనకి టెస్ట్ డేటాకి సంబంధించిన యాక్చువల్ వాల్యూస్ లేవు మనం ఏది ప్రొడిక్ట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ అన్నట్టు ఓకేనా సో అందుకోసం మనం మనం కనుక్కోలేం అనమాట వాళ్ళకి ప్రొడిక్షన్ శాంపుల్ సిఎస్వి కావాలన్నారు శాంపుల్ సిఎస్వి ఫార్మాట్ లోకి మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఐడి వీక్లీ సేల్స్ ఇస్తే చాలు అనమాట సో ఐడి కాలము వీక్లీ సేల్స్ అనేవి టూ కాలమ్స్ సిఎస్వి ఫైల్ లో ఉండాలి సో ఐడి లో ఇట్లా స్టోర్ అవ్వాలన్నమాట వన్ 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 అంటే స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ డేట్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి సో వీక్లీ సేల్స్ కింద మన ప్రొడిక్షన్స్ ఉండాలి సో నేను అందుకని ఏం చేశానంటే డేటా ఎక్కువ టు పిడి డాట్ రేడి సిఎస్వి దాంట్లో టెస్ట్ సిఎస్ ని పాస్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ కోసం అని ఫస్ట్ స్టోర్ కదా స్టోర్ ని యాజ్ టైప్ ఎస్టిఆర్ అంటే ఇది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో అండర్ స్కోర్ ప్లస్ కన్కటినేషన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కూడా స్ట్రింగ్ టైప్ లో రీడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత అండర్ స్కోర్ డేటా ఓకేనా డేటా ఆఫ్ డేట్ అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కరెంట్ డేట్ వస్తుంది ప్రతి కాలం డేట్ సో ఎస్ టైప్ ఎస్టిఆర్ ఇవంతా కూడా స్ట్రింగ్ లో తీసుకున్నాను సో ఒకసారి మనం దాంట్లో చూసుకుంటే ఈ ఫార్మాట్ లోకి వచ్చేసింది అనమాట వాళ్ళకి ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలో ఆ ఫార్మాట్ లోకి వచ్చేసింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ప్రొడిక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రొడిక్షన్స్ పోవాలంటే మనకి టెస్ట్ ప్రొడిక్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా టెస్ట్ పెట్ లో ఇక్కడ ప్రొడిక్ట్ చేస్తాం కదా దీంట్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట సో వీటి రెండింటిని నేను యూస్ చేసుకుని నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట ఓకేనా డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తాను దాన్ని డేటా ఫర్మ్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ టూ సిఎస్వి అంటే సో సిఎస్వి ఫైవ్ లోకి అది ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోద్ది ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి సిఎస్వి ఫైల్ సో మన దీంటి అవుట్పుట్ కదా అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి సో ఇలా అనమాట ఓకేనా ఈ ఫైల్ ని ఇప్పుడు మీరు కాగల్ సబ్మిషన్ లో అయినా కానీ లేకపోతే మీరు ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్ లో కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది అతను ఎవరో నాకు తెలియదు బట్ అతను అడిగాడు రిక్వెస్ట్ చేశాడు ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ అనే సంథింగ్ సో దానికోసం అతని కోసం ఇదంతా కూడా చేస్తున్నాను సో ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే త్రీ వీడియోస్ లో కంప్లీట్ చేశాను నాకు టైం కొంచెం కుదుర్చుకొని చేశాను ఓకే ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంకేదైనా మీకు ఏమైనా వీటి గురించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కింద కమెంట్ లో రండి వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో